形式。喂，干什么？别想了，我操！胡小姐，我送你去医院吧。嗯，不要。胡小姐，胡小姐，胡小姐，胡小姐。闺女啊，那陆家可是帝京四大家族之首。那陆如渊，那好歹也是陆家的继承人啊。你嫁回去，那你是享清福的。可是妈，你没听说过他都已经三婚了吗？而且前阵子出了车祸，不但毁了容，还瘸了腿。我才不要嫁给他呢。可这婚约都是当初就定好的呀。那就让苏欣嫁给陆家，我嫁给楚家嘛。他肯定不会同意的。妈，我有办法。青青啊，哎呀，今天是你们姐妹俩一起出嫁的好日子。来，喝了这碗莲子羹，寓意啊多子多福。来喝吧。谢谢青衣。哎呀，谢什么谢呀、啊？哎，对了，楚家和陆家的迎亲车队都已经到楼下了，快快快，你们快准备吧啊！来，带上啊。我去，怎么这么热？喝了这碗莲子羹，寓意啊多子多福。来喝吧。秦素琴居然给我下药，这个老药婆。苏小姐，我们到了。这是哪儿啊？陆家。什么？陆家？我是苏家大小姐苏青。不是二小姐苏雪，我要嫁的是天意哥哥。怎么可能？你手上的红盖头可是陆家老爷子亲自挑选的。原来秦素琴的目的是这个，偷龙转凤，不行。啊！别，别杀苏小姐，不能乱跑。混账小子，你让我们说你什么好啊？前些日子你放出风来了，你说腿瘸毁容就算了，我好不容易给你安排了一门好亲事，人家新娘子都到了，哎，你却跟我玩起了消失，你这是不是想气死我呀？啊！老爷不好了，新娘子跑了。什么？新娘子跑了？他们苏家吃了雄心豹子胆了？还敢逃离我们陆家的婚？好了，救救我！救救我！开下车门。好了，救救我！救救我！开下车门，后面有人在追我，拜托拜托。那个新娘的礼服胸口是不是有系个中国结？那是我请人亲手编织的，你怎么知道的？谢谢，后面有人在追我。快坐稳了。好热。苏小姐，我送你去医院吧。嗯嗯，不要。陆小姐，稍微柔
，亲啊，你在想什么呢？我忘了你的天意哥哥了吗？站住！站住！只敢抹近的就想走，这可是我第一次啊！怎么，想不认账呢？啊，对不起啊，我这不是故意的。嗯，所以呢？我我昨天晚上被下了药，我那继母。想把我嫁给一个毁容、瘸腿又活不长的男人，而且这都是他结的第四次婚了，前面的老婆都是被虐死的，这会把我往火锅里推吗？可我昨天也结婚了，被你这么一搅和，肯定是黄了。我不管，反正你得给我一个老婆。<笑>那要不这样，我给你钱。啊，看你这样子，是开网约车拉客的吧？这样，我给你一万，行吗？网约车？对对，对啊啊我就开网约车的。但我也不卖身啊。要不，我之后再说这件事儿吧。我给你留一下号码，你之后再联系我哈。<笑>老大，苏家也太过分了吧！明明说好给你定亲的是二小姐，嫁过来的呢，却是苏家那个不受待见的大小姐苏青，还让人给捧了。还有啊，你昨天晚上干什么去了？我打了几百个电话，躲房去了。哎呀，你不要跟我开玩笑啦！那个，明天让人去苏家退婚吧，不必为难苏家。为什么？按我说的做就行了。这个女人有点意思。爸，半路逃婚的混账东西，你让我们苏家都成为整个帝京上龙圈的笑柄了，你知道吗？你还有脸回来？我昨天应该嫁去的是楚家，不是陆家。是他给我下药，你就算要打也应该是打他呀。陆家作为帝京四大家族之首。你嫁过去了，不是更好吗？我们那是什么样子，整个地级的人都知道。我还是你的亲生女儿吗？青青啊，你怎么能和爸爸？哇！青苏青这个毒妇，当年你为了小三上位害死我吗？现在还要害我？像你这种舍心其诚的女人，就应该出门被人撞死。像你这种舍心其诚的女人，就应该出门被人撞死。老苏，你看呢？反了，反了！苏青，你看看你现在这个样子啊，你还有没有一丁点怜悯心啊？如果不是你默许他给我下药，让我家娶了我强，我会变成现在这跟人楚家联姻的是我苏青，不是他苏青。娶身体不，他怎么能经得起陆大少的折磨？你替他嫁过去又怎么了？哪有抢姐姐男人的妹妹？天一哥爱的人是我，他嫁过去又能改变什么呢？楚天一如果真的爱你，他会到现在还不来找你吗？实话告诉你吧，他现在已经和小雪去蜜月旅行。当年害死我妈还不够，现在又让女儿来抢我男人，秦小七，你不得好死！秦小七，秦小七害我至此，你这个做父亲的，不但不阻止，还推波助澜。苏德兰，你给我听好了，从此。我不会再踏进苏家半步。我不说了
他们连调包新娘这种事都干得出来，这幸亏没嫁到陆家，要不然你这一辈子都毁了。在我爸眼里，我什么都不是。<笑>他竟然默许齐素姬和苏雪的行为，把我往火坑里推。<笑>你知道吗？他瘸腿又毁容，还喜欢虐老婆。嗯<笑>把我嫁给这样的极品，在他们眼里，居然是对我好。万一也不要我，我什么都没了。你怎么喝这么多呀？天意，我就知道你不会不要我的。昨天被人调了包。都是秦素琴和苏雪搞的鬼，走，我们去找你爸妈解释清楚，再把人换回来。苏天意，走啊！天意，我就知道你不会不要我的。秦香，你听我说，我想要给你最好的，但你也知道，我只是楚家的私生子，我想得到楚家继承人的位置，只有苏雪能帮我，你帮不了。你相信我，给我一年的时间，等我继承了楚家，我一定娶你。苏青，我跟雪儿已经是夫妻了，你怎么能勾引自己妹妹的男人呢？亲爱的，你在这儿干嘛？雪儿，你别误会啊，这个泼妇喝醉了酒缠着我，跟我抢男人，你配吗？楚家的夫人是我，不是你。哼，雪儿，咱不跟这个贱人一般见识。走。没想到，往来心欢喜下嫁的人，会有全世界，就可以清楚。司机，外卖你听一下，我就去，谢谢。最帅的男人了，是吗？你给我一个假号码。你别说话。一尘嚣，一颗真心心，相思要。嗯喝口水吧，不然嗓子。你昨天晚上怎么会在酒吧？我送客人去酒吧。我昨晚打电话了，发现是空号。我知道你看不起我，就是个司机嘛。不是的，之前太着急，说错号码了。我看你就是想赖账，但现在你都吃两次了，还想继续赖账？嗯，我叫苏青。你叫什么？我叫陆荣渊。陆荣渊，你是陆家大少陆荣渊？想什么呢？同名同姓罢了。昨天啊，因为帮你
我的结婚对象都悔婚了。嗯，你做我男朋友吧。不要，我不做你男朋友，我要做你老公。怎么来这儿了呀？这好贵的，一道开胃菜就要一千九百九十九，还是算了吧。没事儿。哟，我当是谁呢？原来是我这个被赶出门的姐姐呀！就你们俩这穷酸相，恐怕连进门都没有资格吧？我们进不进得去，关你什么事儿？这别院小厨只有地精最上层的人士才能进来，少在这儿拉低别院小厨的档次。我、嗯、们还是走。你们说的没错，就别院小厨的档次，不是什么阿猫阿狗都能进的。比如你们二位，苏青，就算是你想气我，也不至于找这么个穷屌丝吧？拉低档次，他即便是穷，也比你这种人品有问题的渣男好。苏青，你妈没教你别乱用手指指人吗？他妈是小三上位，连基本的道德都没有，怎么教他这些啊？苏青，你这个贱人，谁让你这么跟天意说话的？没事，小二，咱不跟这种社会底层垃圾计较。一会儿他们被拦在门外，那才叫丢人呢。咱们进去。二、哦、姐先生，今天万总宴请贵客，不能再继续接待了。什么？我这是订了一个月才订到的位置。刚刚接到的通知，先生，请您理解。我说的没错吧？不是什么阿猫阿狗都能进的。谢谢。我们走，里面请万总等候您多时了。走吧。来，张卡给你，里面呢是我的存款，不多，就几万块。密码呢是卡号的后六尾。你这是做什么呀？养你啊，你随便花。我的工资呢都会打到上面去的。不用了，我有工作，不用花你的钱。那你把手给我，拿着。你现在是我女朋友，女人管男人钱不天经地义吗？这不就是你们女人常说的安全感吗？好，那我先替你保管，有你需要的钱了，我再还给你。好。哎呀，老大，你终于来了。<笑>这是。你朋友？嗯，不是很熟。啊，对，不是很熟，普通朋友。哎，您叫我万大少就好。你好，我叫思清。思清，嗯，我女朋友。你你你你女朋友啊？嗯。苏小姐，你电话。嗯。喂喂，苏青。哥哥，你快来救我，我在小月会所。好，我马上来。怎么了？糟了，我把肉肉给忘在酒吧了，我得马上去接他。我送你去。哦，不用了，你还要拉客，我自己去就行了。我们电话联系。哎，等会儿，拉客。这是苏家大小姐吧？是啊，哦，不过她以为我是个开网约车的。<笑>老大，你前脚刚让人去退婚，后脚又把人家约到这里来吃饭，这,这是什么操作呀？他说陆大少腿瘸，毁容，活不了几年了，是个短命鬼。我当然要退婚。那不是你自己让人传出去的吗？强扭的瓜不甜，听过没？自己的老婆自己追才有意思。哇哇哇！你懂个屁、啊！哇哇哇！哎，美女，喝呀！你有毛病吧你？多他妈什么装？天天在这喝酒，给我装成青春玉女呢？怎么给我喝？来，把嘴给我放开！你们放开他！他妈谁呀你？
。哎，妹妹，去哪儿啊？给我看。哟，这小脾气、啊，我喜欢啊。知道哥是谁吗？哥可是帝都的羽少，只要你好好表现呀、啊，哥可肯定好好疼你了。滚开！<笑>不好，小乔流血了，该死，中迟了！你们他妈给我注意，我一定要他们不要我面前。喝呀，继续喝呀。在说什么话呀，老大？这俩女人怎么解决？哎呦，你们继续忙，我们、呃、不打扰，我们这就走。陆<笑>老师，我不是故意要背叛你，你饶我一命，我。陆大师，你是陆荣渊，那个毁容瘸腿的陆荣渊。我我我什么也没有看见，什么也没听见。什么都不知道，我也不认识你。可我认识你，苏青。听说你到处跟人讲，我身体残疾，相貌丑陋，活不了几年了。不不不，没有的事儿，你听谁胡说啊？是吧，蓉蓉？你刚刚还在讲，我还听说，你宁愿死，也不愿意嫁给我。啊不不不不，不是的。愿意啊，那行。我明天就让人去苏家提亲。别别别，陆大少，其实我有男朋友了。老大看上也是你的福气，既然你不从，那没必要活着。啊、别别别杀我了！下刀，放他们走。老大这，谢谢陆大少，谢谢陆大少。别动，不要了，不要了。找两个人送他们回去。青青，我们在一起这么久，还没送过你礼物呢。嗯，这是我给你的礼物。什么？一条钻石手链。这太贵重了，我不能收。这宝石都是人造的，不值钱。来，我给你戴上。好吧。嗯。可是我都没有给你准备礼物。你的礼物我已经收到了。什么？你就是给我最好的礼物。今天下班，我得约若若陪我去挑一件婚礼。不理你了，我去上班了。小心一点啊！嗯。喂，若若，我马上就下楼，你等我一会儿。我手链丢了啊，谁也别想走。哎，这不是我手链吗？大小姐，你看清楚，这是我男朋友送我的手链。男朋友？哪家少爷呀、啊？送得起几百万一条的手链？什么冰山女神啊？原来是个手脚不干净的小偷。大小姐，你看清楚，我这条手链才几百块钱，怎么可能会是你那一条？我刚丢手链，你这儿就出现一个一模一样的，不是你偷的还能是谁？明珠，发生什么事儿了？这么热闹，这儿有个小偷偷了我的手链，还非说是她男朋友送的。她的男朋友只不过是一个开网约车的穷屌丝，怎么送得起八百万一条的神女之心呢？雪儿，你俩认识啊？不太熟。对了，这位是珠宝鉴定师安迪，他跟神女之心的设计师非常熟，要不请他帮忙看一下，这个手链是真是假？仔细看看，上面有我和刘东的名字首字母。大小姐，您的手链找到了，在洗手台的下面。哦，这个是我的手链。这位小姐的是真的，字母刻字的是假的，费德设计师是不允许作品刻字的。刘东。明珠，我朋友肯定骗我了，你听我解释。毒死人的！这位小姐，神女之心寓意爱之永恒，看来你男朋友对你很用心哦。祝你们幸福。这不可能是真的吧？杜明渊怎么送得起这么贵重的手链？下次见面我得问问他。若若，你们俩认识？啊，万氏集团的万大少爷，谁不认识？那可是个大人物。我们刚刚恰巧碰到的。哎呀，过奖了，会说话你就多说一点，嫂子。大小姐，老爷让我请你回去。我为什么要跟你们回去？老爷把你许配给富家二少的婚事，你不回也得回。把他带走。啊，叔叔，走，叔叔。没事。老大，出事了！苏德安那个王八蛋要把苏小姐嫁给富家那个二傻子，派人把他给绑走了。
青青啊，你这几天跑哪儿去了？我和你爸爸都担心死了。别装行吗？嗯。这是富家二公子，我们重新为你挑选的结婚对象。待会儿富家就过来商讨你们的婚事。你凭什么随便找个人就把我嫁了？我精挑细选为你找的结婚对象，怎么能说是随便找的呢？你别忘了，苏家因为你差点。要不是富家伸出援手，怎么能度过这个难关？如果我没记错的话，这富家二公子从小是个偏贪的傻子吧？您居然为了拉拢富家，把我给嫁过去？富家没嫌弃你是个二手货，就已经是你妈坟头冒青烟了。这婚，你不经意得结。是啊，青青，你就听你爸爸的嘛，这么好的，上次没打够是吧？你这个混账东西，嫁也得嫁，不嫁也得嫁。我不嫁，你还能把我管去婚礼现场不成？你不嫁，我把你妈的坟给挖了，骨灰扬了。那可是你糟糠之妻的坟。说到做到，我已经有男朋友了。你哪来的男朋友？爸爸，姐姐的新男朋友是个网约车司机，他这些天天天跟这个穷屌丝混在一起。什么？你这个不孝，居然找一个网约车司机做男朋友！你堂堂苏家大小姐，居然自甘堕落成这样！他网约车怎么了？也比你找的傻子摊子强。姐姐，人家富家二少爷好歹也是个豪门，爸爸给你找这么如意的郎君，居然说这样的话惹爸爸生气。<笑>是啊，那你嫁过去啊？什么话？小雪现在已经是楚太太了，怎么可能还嫁？至于那个富二少。虽说是有一些不完美的地方，但配你那还不是绰绰有余啊！哎，你就别挑了，不要不顾爸爸的贴心眼。那你那么满意，别说小雪了，你嫁过去啊！你你这个不要你，胡言乱语说什么？站住！苏晴，你给老子站住！老爷，老爷，苏总一下子来了，快请。劝你要想清楚啊！副总、傅夫人，有失远迎啊！苏总。客气啦，哎，这位就是傅公子吗？真是一表人才啊！这是我的大女儿苏青，苏青叫人。老胡，我都说了我不嫁，死也不嫁。混账！来人，让他跪着跟傅公子说话。放开我！放开我！抱歉啊，婚事太紧急，我女儿一时之间没有反应过来。老胡，亲亲。哎呀！苏公子这么喜欢我女儿，择日不如撞日，不如今晚就让他们入洞房。这不太好吧？什么不太好？好得很。儿子既然喜欢苏大小姐，就让苏总说的吧。苏大小姐，苏公子入洞房。你不要放开我！你别给脸不要脸啊！今天你要是不嫁给苏，我明天就把你妈坟掘了。苏总，你女儿似乎不想嫁。傅夫人，这父母之命，媒妁之言。这事儿啊，由不得他，还愣着干什么？送大小姐和傅公子回房。我不要，放开我，放开我，不要！住手！我看谁敢！我不要，放开我！看谁敢！陆大少，今天苏家挺热闹呀。这长相太吓人了。嗯。陆大少，小女无知，这才有些口不择言，还望恕罪啊！苏总确实是管教无方，那就让我的人替你管教。夏冬，啊，妈，我好疼！多谢陆大少，管教我这个不孝之女啊。嗯，苏总还是挺明事理的。这位是……啊啊，是我的大女儿苏青。爸，苏父两家联姻这种大喜事儿，可一定要请陆总来喝喜酒啊！虽然我没能嫁给陆大少，但毕竟曾经也是陆大少未过门的妻子，于情于理，都该邀请。不愧是我的亲戚，真聪明。才与我退婚，就跟富家定亲，拿我跟傻子比吗？不，陆大少，我和苏总啊，只闲聊而已，别当真。还没定，那就是开始谈了。不过说来也是，富家二少的确是到了该分家的年纪。不过苏大小姐毕竟是跟我有过婚约的人，不合适。我看苏二小姐跟你儿子挺般配
。我看这苏家二小姐跟你儿子挺般配。这，爸，你还犹豫什么呢？我三已经是楚家的人了，怎么会嫁给这个傻子呢？你说什么呢？我说什么？家儿子什么德行，自己不知道吗？还好意思问我？你这个女人，刚才你还说我儿子风神就早一表人才，说是一门好亲事，你怎么这么尖酸刻薄啊？没想到苏二小姐对富二少如此爱呢。既然你们情投意合，我倒是能替你去楚家走一趟，让你们天天做饭。我不饿，爸。你看他现在还流着哈喇子，恶心死了！我不要再这个傻子。陆少，您就别开玩笑了，求您高抬贵手，放过小女吧。都他妈我傻子吗？你快打他，打他！傅总，小女从小娇蛮惯，您多见谅了。娇蛮，我还是缺教育。我们是高攀不上，谢谢陆大少，让我看清了苏家的嘴脸。改天咱们坐在一起喝茶。今天呢还有事儿，我先走了。哎，副总。陆大少，去书房谈吧。陆大少，这边请。苏青，你可别得意的太早。你先是被陆家退婚，现在又得罪了傅家，我看傅陆两家怎么能轻松的放过你？是吗？可我怎么记得，该嫁去陆家的人是你，得罪傅家的人也是你。他们是不会放过我，还是不会放过你？你心里比谁都清楚。苏青。你还真是牙尖嘴利呀、啊！你以为六大少爷是来帮你的吗？他是来给你找麻烦的。就算是，那又如何？如果不是陆大少，我已经被你们这对母女强迫跟一个傻子洞房了。再大的麻烦能大过这？我告诉你，过了今天，整个上流社会圈子就会传出去，陆家的大少爷不要你，傅家的二傻子也不要你。我看你还能得意多久？你要编排我就请随意。不过，我提醒你一句，这傅夫人跟你婆婆的关系可不是一般好。你今天得罪了她，还是先想想这楚夫人的位置能不能坐稳。哎，苏青，你可别忘了，五年前。你和一个野男人苟合，还生了个野种。要不是你爸爸说这种烂事传出去太丢苏家的脸，哎，你以为你现在还能维持你这个冰清玉洁的大小姐形象啊？你妈那个贱人，死之前跟别的男人不清不楚，现在你这个小贱人，又跟别人一夜情，生下了个野种，还真是有其母必有其女啊！你们还有脸提？王爷，要不是你们这对母女在我食人宴会上下药，我怎么会被骗？你们这对恶毒的，你们怎么不死、啊？是贱人废什么话？你敢打我女儿吗？陆大少还在楼上，如果想把这件事情闹得人尽皆知，就闹吧。好你个苏青，你硬气了啊！我告诉你，这件事。那是为了苏家的脸，不是为了你。可别忘了，你生的那个小野种，我还在我手上。要是想让他死，你就再嚣张试试看。这些年，你们用这件事情威胁了我多少次？觉得我还会信吗？当你们孩子生下来就是个死胎。什么死胎？你少跟我故弄玄虚。要不，我去找我爸聊聊。你每个月去一趟南山，这就见了谁？南山，你胡说什么？我去什么南山？我说什么？王父兄，你听着。妈，苏青这个小贱人真的太过分了
，他居然敢威胁我们！这个没妈的野种，要让他不得好死！妈，我们一定要想办法，狠狠的教训他。你放心，妈一定替你出这口恶气。苏青呢？走了。哎，不是老苏，这个苏青现在是越来越过分了。临走之前还把小雪给打了，你看小雪的脸都被打成什么样了？爸，我的脸好疼。以后少去招惹苏晴，最近你俩也收敛点，这傅家的乱谈子，你知道怎么收拾的、啊？不是老苏，小雪都被打了，你怎么你还？那是陆大少让人打的。哎，该吃点教训了。行了，以后苏家就当没有苏晴这个人。苏小姐，我们陆大少有请。你很怕我？没有。坐过来。哎，我坐这里就行了。刚刚谢谢陆大少出手帮忙，我们只是……既然要谢，拿出诚意来。什么呀？我陆荣渊三个老婆，虽然他们都害怕的要死，但都很听话。敢逃婚的你还是第一个，你说这笔账怎么算？哎呀，这是个误会。哦，那就是你现在想嫁了？不，不是的，我已经有男朋友了。这样啊？那他叫什么名字？你叫什么？我叫陆荣渊，是一名网约车司机。陆大少，你打听这个干什么？强扭的瓜不甜。而且，顾大少不缺女人，何必为难我这一个小女子啊？我就喜欢强扭的瓜。你不分手，那行，我就找人废了他。我倒想看看敢抢我陆容烟的女人的人，到底有多大的胆子。你敢动他，那就从我尸体上踏过去。你就这么爱他？对，废他不嫁。你嫌弃我毁容？不是的，陆大少人中龙凤，是我配不上。我说你配得上，你就配得上。你到底喜欢他哪点？哪哪都喜欢，虽然他很普通又没有钱，但我就是喜欢。哦老大，你笑了，开车。你谁啊？拦着我干嘛？有人花钱让我带你走一趟。我不认识你，我不去。哎，这可由不得你。你们要干什么？我警告你们，你们这可是违法的啊！别别别！哎老大，国外的运输路线全都拿下来了。哼哼，青青电话怎么打不通呢？啊，这个点儿，小东，五分钟之内我要知道苏青的下落。老大，不好了，苏小姐被人绑了。什么？王八蛋，肯定是陆家那群狗东西绑架了苏小姐，想用来……管他是谁。敢动青青一根头发，就是找死！赶紧发位置给我！你们是谁？快放开我！苏大小姐，对不住你，我们也是拿人钱财替人消灾。我有钱，他们出多少，我出双倍，不，三倍，只要你们放过我，大哥。跟他费这么多话干什么？这么美的妞，不如我们先玩玩。赶紧的，别耽误正事儿。你别过来！你别过来！小妞，爷爷我来了。你别过来！过，别过来！别挣扎了，你要都好好爽爽，待会让你死的舒坦一点。滚开！走快点，小美人，让哥亲一口。过来！啊！大哥，快来！
，向右跑，下一个，下一个，跑了，怎么不跑了？老哥，别跟他废话，你弄伤我了，我直接弄死他。交往后辈子，你们俩会遭报应的。真的灭绝于此了吗？不对，慕容渊。老大，夏冬审了绑架苏小姐的人，你猜是谁指使的？你肯定想不到。快说，不是陆家的人，是帝京四大家族周家家主周雄飞。而且这个周雄，这个周雄飞。是苏小姐既有的情妇，怪不得那个情妇嫌疑人敢那么嚣张。切，管他是谁，敢伤害他，找死。呃，我呃，老大，周家也不是什么普通家族，当然了，比不上陆家，但那也算是家境深厚。是的，仗以后再算，先收点利息，找人。把周全飞最宠爱的小儿子那条腿给我卸。是。哎，老大，是卸左腿、右腿，还是？这。明白。青青，你醒了。嗯。你们哪里不舒服啊？我昨天晚上差点就嘎了。别怕啊，有我在，不会让你死的。你怎么找到我的？昨天晚上我打你电话关机，我就感觉有问题，立马就报了警，是警察找到你的。真的吗？嗯。慕容渊，你对我这么好，我以后离不开你怎么办啊？傻瓜，想什么呢？我告诉你啊，除非我死了，不然不会让你这样。不准瞎说！我打电话只是通知你一声，这一次，我绝对不会放过秦素琴的。怎么回事？这才几天呀、啊，这怎么又进医院了？诺诺，要不是我命大，你可能就见不到我世子，不合适吧？他也太惨了吧！青青，晶晶你在这儿是吗？出院啊！你看，我已经没事了，你就可以出院了。不行，你身体都没恢复好呢，住什么院啊？苏青，你的全身体检报告出来了，王医生有话跟你说，你来取一下。干嘛？你好好休息，拿报告这种小事，我去就行了。乖，好快回来。走走走走走,走！啊，体检报告，体检报告，那我生了孩子的事儿，那他不就都知道了？我知道这样的事情，怕谁都无法接受。如果……你想分手的话，不是，青青，你在说什么呀？回家吧。陆如渊，你这是？怎么了？医生说你没问题啊，可以出院了。你没说别的什么吗？什么别的？没什么
，那么回家。你干什么？听清楚，我生个孩子吧。生孩子？嗯，我生个女儿吧，像你一样温柔又漂亮。你不知道，我好早就想要孩子了。还是说，你不愿意替我生啊？不，不是的。只是太早了，我现在还不想生孩子。好，听你的。梦月，嗯，有件事我想跟你说一下。五年前我，我有点困了，有什么事我们睡醒再说好吗？梦月，我好像真的爱上你了，可我不敢告诉你五年前的事儿，我真的害怕失去你。喂，安若，姐姐，计划开始了，我刚刚看到你进入通路，我摸去了边缘小厨。真的？那你等我，我马上就过去。周氏集团的董事长周寻飞和苏富、啊，他们两个不会，他们已经偷偷摸摸很多年了。啊，真的啊？那他岂不是给你爸戴了很多年绿帽子？那还等什么呀？赶紧告诉你爸呀！这样足够倾诉倾诉。放心吧，我已经给我爸打电话了。抓奸这种事不亲自来，怎么会相信我说的呢？对啊，秦素琴啊，三番五次的找我麻烦，就休怪我不客气了。我带你看个好东西。小青啊。你说帮着苏轼的方法是什么呀？啊，爸，您先别着急，如果有点事儿，我先送他出去。啊、哦，对，那个叔叔，我还有点事儿，那个您要不先进去坐会儿。走、嗯。秦书琴，秦书琴。我打死你们那俩贱国人不我，我打死你！你这个老不带我，我打死你！真打死你！打死你！你你这个贱妇啊！你这个贱妇！我也先走了，还有事儿啊！你还记得给我拍视频啊？行，今天谢谢你了。哎，谢什么？咱俩还谢什么？走了走了。苏达，太真疯了！你给我出来！你给我出来！你，小姐。老婆，啊，不是你想的那样，你听我解释，我今天把你现场捉奸，你你还有啥说的？你，啊啊、是个贱人，啊！苏丹，你居然敢打我！我不只要打你，我恨不得打死你！你看看你现在啊，一身不整的样子，我们苏家，还有我苏丹的脸都被你丢尽了，放屁，被我丢尽了。因为你领了多值钱啊！要不是我，你以为你能接到周家那么多订单？没我，苏家早被你败光了。我，我是替苏家分忧，分忧，分到别的男人身上去了啊！你这个贱妇，你啊，还敢狡辩？你骂谁你、啊？你怎么在这儿？啊，你今天打扮的好漂亮，你是要跟我爸过二人世界？你怎么在这儿？我请我爸吃饭啊。啊，等到你们要过二人世界的话。我就先走了。给我站住！我知道了，是你搞的鬼，对吧？你敢害我？我害你什么？你还装你？我打死你！我早就跟你说过，兔子急了也是会咬人的。秦素琴，你给我看清楚了，从现在起，你石家在我身上都会原封不动的还给你。
个贱人，你敢害我，我饶不了你！够了，孩子脸丢的不够大吗？马上滚回去，别在这丢人现眼了。什么事儿？你得罪的不仅仅是秦素琴，还有周家周雄飞，你懂吗？是，秦素琴她不算什么，但周雄飞他是周家掌事人，那你们怎么不算话？你敢得罪他？那又怎么样？楚天意，那是我该关心的事儿，你操心什么呀？我这是在担心你，你惹得起周雄飞吗？他碾死你跟碾死一只蚂蚁一样简单。担心我，楚天意。你要不要听听自己在说什么呀？你能不能别说这种话恶心我了？素琴，是，我知道你还在因为调包新娘的事情生气，但这件事我已经跟你解释过了。我现在需要苏雪的帮忙，她的父亲是周雄飞，你知道的，你就别再因为我跟秦素琴母女对着干了，好吗？我求求你了，行不行？哇，楚天意，你真当你自己是个东西啊？你滚！你别闹！苏青，小爷这看你往哪跑？怎么，上次那脚还不够啊？你还敢提这事儿？吴哥，今天必须陪小爷喝一杯，这事就拉倒，不然呢，我们弄死你！楚家司令是咋人了？楚家司令是咋人了？快来看啊！撒手！小美人，陪小爷走吧，伺候好我了，说不定我把你给娶了呢。娶我？我怕你受不住我踢脚啊！你这娘们啊，敬酒吃不吃吃罚酒。我今天我必须我带你走，你给我走，放开！我去，你我我走开！你怎么来了？哪来的土包子啊？你看清楚小爷是谁了吗？你就敢动手？我不想断子绝孙，赶紧给我滚！他是不经四大家族之一的李家，权势滔天。不是你几拳都可以解决吗？子欣，别担心，敢欺负女人，就算天王老子我也不怕。哎，你臭小子，老子看上女人你都敢动，我弄死你我！我看你才找死呢！快快上，快快快快！苏青，你们要倒大霉了，你知道他是谁吗？啊，你这土包子男朋友怎么谁也敢打？他可是帝京四大家族李家独子，等着李家的疯狂报复啊！秦军，别碰我，我们走。站住！打了下水仗还想走？就你这个见面都不给我陪的！再骚扰苏秦，等着让李红妈收尸吧！慕容渊，嗯，要不这几天你还是出去避避风头吧？不用。他们先动手呢，我们是正当防卫，别担心。那要不这样，你这几天别出门了，去我那里住几天。青青，你这是在邀请我同居吗？夏冬，去找李葵华好好聊聊，问问他是不是想白发人送黑发人。吃饭了。哦，好。你在给谁打电话？啊、哦，一个客人问我跑不跑零市，我跟他说最近太忙了，跑不了。你最近千万别出门。好，我听你的。你是谁干的？我的宝贝儿子。是苏青，你的穷屌丝男朋友。哎呀，妈，你们一定要给我报仇啊！报仇？报什么仇？你就不心疼吗？都是你惯的。这个苏青算什么东西？啊？他之前就踢过儿子一脚，现在又把儿子打得那么惨，我一定要报仇。就是你给他惯的。李总，陆家来人了。夏先生，李总，陆大少托我来慰问问，不知道你家小少爷现在的伤势如何呀？打伤我儿子的是？李总，你在商场也是个有头有脸的人物，怎么就生出这么一个废物？陆大少托我向您带句话，这次只打断你儿子两条肋骨，再有下一次，你老李家就后继无人了。是我教祖无方
，还请夏先生转告一下鲁少啊，改天一定登门去拜访他。哎、别别别，李总，你是个聪明人，不必要我说太清楚吧？该向谁道歉？啊，明白明白，我明天亲自去苏家登门道歉。你还坐这干什么？赶紧让人找人，把苏琴和他的屌丝男朋友都找回来。找什么找？你赶紧给我看好这个孽障！别在这个出去惹祸了！你什么意思啊？他苏家小门小户，你还怕了不成？苏家算什么？我是陆家，我们惹得起吗？苏青，你这个水性杨花的败家女，还敢回来？你这个不孝，得罪陆家、傅家还不够，现在连李家也得罪了。你是想让我苏家永无翻身之地吗？是他李孙调戏我在先。如果不是，哎，人家怎么别人不调戏，怎么偏偏调戏你呢？那疯狗咬你一口，也是你的错喽。哼，死丫头，你就嘴硬了。够了，我才说这么多干什么？苏青，从此以后，我苏家没有你这个女儿，你也别想再踏进苏家一步。爸，你认真的。我已经跟你断绝父女关系，从此以后，你做的任何事都和苏家无关。快滚吧，苏青，本不欢迎你。就是，一个只会惹祸、给苏家拖下水的小贱人，你有什么资格继续赖着我、嗯？我没资格。那你这个在外面给我爸戴绿帽子的人就有资格了。你不为了周晨飞，你们俩闭嘴！你这个不孝女，你以为我不知道那是你安排的一场戏？你真跟你妈一样，又血又冷血。你也被提我妈？滚出苏家，滚出去！行，苏总，从此以后，我苏青就是一个孤儿。我苏青就是一个孤儿。啊！赶紧跑回屋里去，别连累我。哼！哎，李总大驾光临，这是旁币。今天来是为了我儿子。李三和徐姑娘，苏青的事儿来。李总，昨天的事情我听说，但是我苏家只有苏府，你想怎么处理，苏青都可以。我绝无半句怨言。对不起，李总，打人的是苏青，和我们可没关系啊。您要兴师问罪，还是要上压瓜，您都找他。李总，关于昨天的事，是我的不对。贵公子的伤。都是我的责任，你有什么就冲着我来吧。苏小姐，非常对不起你，我今天来啊，是特地向你道歉来的。什么？你打了我的儿子，替替我教训了他，我想谢谢你。不是，老苏是不是听错了？李总不是来兴师问罪的？我也不知道啊，兴什么师问什么罪呀、啊？我那个不孝的儿子什么德行，我还不清楚吗？是李森昨天。骚扰了苏小姐，苏小姐替我教训了她，她没有什么伤害，我应该向你道歉的。你苏小姐大人有大量，你就原谅我那不孝的逆子。脑子坏了吧？自己儿子被打，还跑过来道歉，是哪儿来的阿猫阿狗，敢跟我这么说话？小女主这了，还望李总见谅。啊、哦，原来就是你这个女儿，先要嫁给陆家，后来怎么又成了夫人？竟然做出这么蠢的事儿来！你是不认这个女儿了？这样的话，那我就收苏青做我的女儿。什么？苏小姐，你愿不愿意做我的女儿啊？您不是开玩笑的吧？我不是开玩笑，我说话一言九鼎。如果你做我的女儿，我要把我们李氏集团百分之三的股份赠给你。百分之三？那你李家的体量可是几十个亿啊！李总，是。我说的是真的，你愿不愿意？如果你不愿意，我也不能强求。我见着李总，也觉得很投缘，有一股莫名的亲切感。那就这么定了。我选一个黄道吉日，给你做一个认亲大典。哎呀，我女儿要是能跟李总投缘，那真是我女儿的福分呐、啊！苏总，你的记忆力太差了吧？
。刚才你说什么了？你忘了吗？苏总，我与苏家以后再无瓜葛，还请你记住之前的话。云儿，车在外面，走，跟我回家。不是，这个李葵华他是不是脑子有毛病啊？而苏青打了他儿子，他还要认苏青当干女儿。哎，我们小雪这么好，要认也是我们小雪当干女儿啊！闭嘴！要不是你怂恿我和苏青断绝父女关系，我们苏家也不至于什么都捞不着。你好什么好啊？敢这么对我？你这个贱妇啊！你以为你能混，你能混得过去我吗？上次你给我戴绿帽子那个事儿，还没完，我打死你！我，哎呀，放开！我给你我，别打了！哎呀，李总，哎，我现在已经不是苏家的女儿了，你为什么要认我当干女儿啊？你以为你和苏家有关系，我就认你做干女儿了吗？其实啊，苏家那点产业对我来说是一文不值啊，是我儿子看上你了，想必你。并不想嫁给他，对吧？既然如此啊，我只能断了他的念头。不过，苏青啊，你放心，对你啊，我没有任何伤害呀、啊。我李某人没有闺女啊，感觉咱爷俩啊特别投缘。认亲这件事啊，我要选一个黄道吉日。你有什么想法，有什么条件，你尽管跟我提。行。一会儿想去哪里啊？我回公司。我送你。走。上车。李总。还叫李总。谢谢你，干爹。哎，就对了，快去吧。啊，好，慢走。好，苏青、啊，都几点了？你现在才来？我请了半天的假，现在还没有到时间。谁批准的？没有我的批准就不算请假。这个月全勤没了。刘经理，你这样的小人行径，要是传到大老板耳朵里，恐怕是会影响你入赘豪门的计划。你在威胁我？你算什么东西啊？还没有当上上门女婿。就开始行使老板女婿的特权了？你胡说什么？你因为无辜旷工，损失了一个重要客户，公司损失千万，你现在立刻卷铺盖走人！刘经理，我劝你不要欺人太甚，否则我不介意把你去年拿回扣的事给大家说一说。你胡说什么？你们带工资，吵什么吵？郑总啊，这个员工无故旷工，导致公司直接损失上千万。我正教训他呢，爸，这已经不是苏青第一次失职了，咱们公司可不需要这样的员工，那就把他开了吧。郑总，您不问清情况就直接把我给开了，是不是有失公允？而且，我跟公司签了五年的合同，您不能不查清真相就直接把我给开了。你口气都不小，这是我的公司，我开了你还不成吗？我要的只是一个公道，当然，这是您的公司，你要开我也可以。那就必须赔付我三倍的工资，三倍的工资，穷疯了吧你！上次拿一假手链就想蒙混过关，贪慕虚荣，我是给你脸了吧？识趣的赶紧滚，闹难堪了，我告诉你，别想在地井待下去。看你们才是不想在地井待下去呢！你怎么来了？青青，你先休息一下，剩下的交给我。郑总，赔三倍。还是你想赔点别的？你是什么东西？苏青她无故旷工，让公司损失惨重，她必须付出代价。随后，律师就把律师函寄给你吧。郑总确实会损失惨重。陆永元，别动手！陆永元，你你，你，郑总。哎，爸，爸，陆无缘算了，此处不留人，自有留人处。我知道，可我就是不想我的亲亲受到不公平的对待。可是，好了，别担心了，我带你去吃饭。完了，这下全完了。爸，一个废物苏青，掀不起什么风浪的。苏雪都跟我说了，现在连苏家人都不认这个女人了。咱们现在正好可以告他，让他赔钱。你懂什么？你这个败家女，郑总。苏青这个男朋友是不是有什么大碍？都是你惹的祸，我打死你！爸爸，我打死你！我很好奇，嗯、你刚刚跟郑总是说什么了？他害怕成那样？没有啊
。我就跟他说，他最大的损失就是失去了一个这么好的员工，是吗？嗯，我怎么不信啊？还威胁他，如果他再敢欺负你的话，我就全头伺候。这才是你的风格嘛！但是。你以后可不能随便打人。知道了，都听你的。琪琪，你先吃，我去一趟洗手间。老大，林军一早，我要看到正式集团在地金消失的消息。老大，你最近动作实在太大了。你要说那边会不会？怕他干什么？当年他下药害我，还找人在我车上做手脚让我出车祸，折服了这么久，是时候反扑了。青青，我接了一个马上跑零市的急单。好，那你在外面跑长途，一定要注意安全。我等你回来。知道了。这个楚天意到底想干什么呀？青青，快坐。青、啊、青，我点的都是你爱吃的菜。大晚上找我出来，就是为了吃饭。青青。我就不跟你兜圈子了。其实我今天有个特别重要的事儿，我想好了，我要跟苏雪离婚，然后娶你，怎么样？开心吗？开心。楚天，你在想什么呢？我早就跟你说清楚了，我们之间是不可能了。青青，你别这样，我知道你还在生气，但你要清楚，我从始至终爱的只有你一个。我跟苏雪在一起，完全是为了利用她。老大。我这儿已经布置好了，咱们这郝二叔啊，竟然敢做这样的事！今天晚上就让他有来无恙。你看，青青怎么在这里？嗯，大嫂怎么会跟别的男人在一块呢？他，滚开，楚天意。我现在看见你就犯了急。我知道你现在傍上了李家这棵大树，但是没有我的帮助，你又能从李家得到多少呢？原来这就是你的真实目的啊！我以前真是瞎了眼才会看上。你放开！我跟你没什么好说的。翠香，老大，放开这个家风，挺彪悍的。老东。是让楚天意长长记性、嗯。不用，老大，让我去。<笑>老大，二叔到了，可以收网了。好，多小心一点。楚天意找了什么地方呀？连车都打不到。别让陆老爷跑了，下死手。陆大少，陆大少，跑！等一下，跑不动了，那腿好了，又瘸了。陈小姐，扶我一下。不过，陆大少，你怎么会在这儿？我把我二叔的犯罪证据，没想到就中了他的埋伏。你二叔，你不对付。陈小姐，真聪明。哎呀，兄弟站不住了，能抱我吗？陆大少，嗯，你身上的味道怎么跟我家的沐浴露一样？你<咳>没事吧<咳>？你受伤了，你在那流血。不碍事，等一会就不流了。你会把我装瘸的事说出去？除非，除非你嫁给我。嗯，不不能上，你别开，你别开玩笑了。好的，我们在这儿。好了，苏小姐，你帮我扶一下我老婆。你们苏小姐。你上面又不是痕迹，可以走啊。我好像流血太多了，头有点晕
。今天太晚了，陆小姐就在这休息吧。那我就先走了。老大，嗯，网上刚刚传来消息，陆展元已经终身住院了。老 S 刚过去了，那是他自找。谢谢。啊，不客气，苏小姐，下次见。这么大事的人，怎么会下次再见？苏青，你个不要脸的烂货！刘经理，小心我告你人身攻击。你干什么去？快来找你办的离职呢！刘经理已经被开除了啊？为什么？你还不知道？公司已经易主了，现在是陆氏集团分公司。啊？你们看到网上的消息吗？除了陆氏收购我们公司，还有你的八卦呢。我的八卦？是啊。网上传你被李氏集团的总裁包养了，还拍了你从李总车上下来的照片呢，说的可难听了。你可真让人恶心，给跟你爸差不多的人当情夫啊，还傍上李氏集团，怪不得你嚣张。郑女士，造谣可是要坐牢的。造谣？你跟李总的照片可都拍出来了，破坏别人家庭，你就是不折不扣的小三儿。那你刚才从厕所出来？咋这么臭？证据确凿。嗯，你刚才肯定吃屎了。我告诉你，别偷换概念啊！别以为这样就能洗清你做情妇的事实。谁是苏青？谁是苏青？妈呀，这不是李氏集团李夫人吗？是啊，难道苏青真是李总的情妇？这正是打上门死小三的戏码，太刺激了。李夫人，您找苏青是吧？他就是苏青，我家老李果然有眼光。天哪，要开撕了！公司这些男同事一直说苏青冰山美人，原来就是个不要脸的情妇。李夫人，你找我什么事儿？装什么装？现在自己做了什么不知道吗？真是个不要脸的贱人！哪里来的阿妈阿狗？就知道乱吠！李夫人，我是在帮您说话。小青啊，老李一个大男人，办事儿一点不靠谱，这是啊，送你的见面礼，快收下。我李夫人，是你不喜欢这个翡翠耳坠，那我再给你挑个别的。啊不不不，我很喜欢，谢谢李夫人。你看看你，还叫什么李夫人？叫干妈。干妈。哎，苏<笑>青是我和老李收的干女儿。以后谁再敢背后乱咬舌根小心我把你的舌头给割了。我就不打扰你工作了，我先回去操办一下定亲宴。刚刚我说的不好听，让你们也是被别人误导了。不过斗智者不怪，这个周末有空就来参加我们夫妻俩和青青的认亲宴吧，欢迎大家。喂，干妈。啊，我就在路口这儿。姐，你来干什么？姐，我听说你约了李夫人，要不你带我一块儿去？啊，我跟你的关系好到这种程度了。姐，我知道你还在因为天意的事儿生我气呢，可是天意爱的是我，我也不能把他让给你呀、啊。这不。你不是有一个王爷车的司机男朋友吗？你就死了心吧。我们两个不计前嫌，和好如初。<笑>和好如初，我们什么时候有过好的时候啦？至于那个楚天意，也只有你把一坨屎当成。小青，上车。干妈，哎，李夫人你好。我是楚家的少夫人苏雪，我婆婆一直惦记着您，想约你打麻将呢。你婆婆是谁？我
跟他很熟吗？我婆婆叫谢慧珍。哦，你想起来了，一个小三儿啊，他也配跟我打麻将？真是什么阿猫阿狗都来偷。小青，快上车，坐前边。走，胡雪，你疯了！你不要命了你！你我是不要命了，都是被你逼的。怎么就因为我了？你开车去做什么？不就是为了往他身上凑吗？疯子，不可理喻！走，走开！你敢推我？你敢推我？给我闪开！我不，要是我追不上你，看我怎么收拾！闪开！你的心都在苏青身上，我能不疯吗？前几天因为他为了水里一夜，现在又贴着脸去追他，我才是你老婆！我不许你去找他！你要不是周雄飞的私生女，我会跟你结婚吗？苏雪，我劝你好好掂量掂量，别把自己抬得太高。我警告你，如果周雄飞不认你这个女，咱们立马。周叔是不会不认我的，他最疼我了，他一定会认我的。我给你三个月时间，谁？楚天意，有一天你一定会后悔的，一定要跪下来求我。哎呀，小雪，你好疼，怎么了？谁欺负你了？都是苏星那个贱人，他给你弄伤的。妈，我要让苏星不得好死。五年前，他不是生过孩子吗？那我们就让他在这次认亲宴上名誉扫地。但是你爸爸不允许我们把这件事情说出去啊！哎呀，什么我爸？那个苏端他不是我爸，周叔叔才是我爸。你就让周叔叔找一个孩子冒充他的小孩，再找一个男人冒充他的老相好不就行了吗？哎呀，放小你，一回来就这么腻歪。你不凶啊？怎么了？没事。你受伤了，看看。这开车的时候不小心弄到的。我认识的一个人，跟你一样伤在手臂，这也太巧了。呃，谁呀、啊？帝京四大家族之首，陆氏集团掌权人，陆荣渊，陆大少。陆大少？你怀疑我是陆大少？怎么？我跟陆大少长得一样吗？我这真的是开车弄到的，你不相信？那我打给那个客人，他可以帮我作证。不用了，我相信你。真的？或许真是巧合吧。对了，我认了一个干爹，明天是认亲宴，你有时间吗？哦，我这。刚刚接了一个长途的单子，那就算了，赚钱要紧。嗯，对不起，青青，没关系。哇，好漂亮的花！嗯，真的送你礼物，品吗？苏青这么好的运气，米家还真是蠢。要认女儿，也应该先认我才是。沉住气，咱们不是安排了一出好戏吗？等着看戏就行了。各位朋友，各位嘉宾，大家好！非常感谢大家参加今天的宴会。<笑>我隆重推出我的女儿苏青小姐，正式成为我李飞华的亲女儿。我想拿出我们李氏家族百分之三的股份，都给她做我嫁妆，不论她嫁给谁。百分之三，李飞华真是疯了，当众做出这种承诺，一定要让人后悔。老大，这李葵花的蒜头打得挺响
，认大嫂当干女儿，您平白无故多了个爹，他还拿自己的股份做嫁衣，那你以后的聘礼，不是只能多不能少吗？刘芳，无论是嫁妆还是聘礼，都是亲亲的个人资产。啊？青青啊，妈妈，呃，秦姨呀，真替你高兴呀、啊！这做了人家的干女儿，可不能像以前在家里似的那么任性，业务归宿了啊！哎呦，你看我呀，这一高兴都不知道说什么好了。小青啊，前不久苏家才跟你断了关系，怎么又闹成姑妈？我亲妈早死了，我自己。也很小就出来打工了，虽然不知道这位苏夫人是以什么身份说这种话，但我觉得有些不干净的人，还是赶出去吧。姐姐，我妈这样做也是为了锻炼你，就是。让妓女出去锻炼，自己和亲女儿在家享福。苏夫人招人水端的可真平了。姐姐，如今你受李家的重视，可别忘了苏家的恩情。我妈就算没有功劳，也有苦劳吧？是啊，还得劳烦秦姨为我操心婚事。可惜，这富二生没有看上我，浪费了秦姨的一片苦心。苏夫人，你居然把小青嫁给了残缺之人，你以前也是这样对小青的吗？让妓女嫁给一个傻子，这这不是欺负人吗？苏小姐好可怜。不是的，李夫人。那都是误会，是傅家呀，他们主动找上门。胡说，明明是你亲自上门找我们傅家，推荐苏青做我儿媳妇儿，外边你净胡说呀，怎么张口就来？我，哎，你不然你听我解释。妈咪，你不要爸爸不要想好了吗？小朋友，你是不是认错人了？我不是你妈咪啊，你就是我妈咪、啊。姐姐、啊，事到如今，我想替你瞒也实在瞒不住了。你小宝多可怜呀、啊，你就真的忍心不认他了吗？他可是你五年前生的小孩呀、啊。这小孩怎么叫苏小姐妈咪？没听说他结婚啊？难道苏小姐以前真的私生活混乱，还有个私生子？那这样的话，那李家不是被坑了吗？收一个行为不检点、德行有问题的干女儿。小青，这是怎么回事？啊？安静，去查清到底是谁污蔑我李翠华的姑娘。站住！站住！不行，你可以不要我。但是小宝是你的儿子，我根本不认识你嘛。不论如何，我都不能把未婚生子这件事暴露出去。苏青，你怎么可能不认识我？五年前我们在一起有了小宝，要不是因为我快死了，再加上小宝特别想你，我根本不会带他来见你。我知道我对不上你，我只希望我死以后，你可以对小宝好一点。我都没结婚，哪来的儿子？我记住，知道诽谤。要判多少年吗？你真的要做这么绝是吗？来，大家看一下这照片。五年前我们在一起，这是证据。大家快看看这个照片。黄总，照片是合成的。李总，好，怎么可能？你胡说什么？我想看，这些照片就是有这些素人在生活照的。不行，你不承认就算了，还找这样一点人帮你？当年不是你说的吗？我们也不走出这一步。是啊，苏青，你怎么这么冷血呀、啊？两辈子，居然使用卑鄙手段陷害我干女，说谁支持你的？不信。你不信可以去做清洁店。笑话！你今天随便带个人来说是我儿子，让我带去见你。明天他又带个人来让我去见你，你天天见你吗？你真当法律是摆设？
见不得实话。那就让他永远别说话了。可别闹出人命了！是啊，快来人啊，赶快送医院吧！快点呀！那里有个一千多万大唐医生，装个病，好好给他点教训。好、啊。哎哎哎！哎，休息，休息，休息，休息！你这小子刚坐了八年牢，才放出来，又开始搞事，是不是？你坐牢上瘾了你？八年前还在牢里，怎么可能跟苏小姐有关系呢？就是。而且他肯定是有人找来污蔑苏小姐的，这招可真够恶心。苏雪，苏雪，快救救我！大哥，我没事了。我的好妹妹，你是不是该向大家解释一下，这到底是怎么一回事？根本就不认识这个男人，我哪知道他在说什么？苏雪，你这个贱人，我不会开桥，是你给我钱我才这么做的。是哪来的穷屌丝？我是苏家的大小姐。是你能污蔑就污蔑的吗？大家别听他胡说啊！一个骗子、劳改犯的话，怎么能当真呢？再说，就算没有这个人，也肯定有其他男人。大家知道苏青他多不检点吗？他十八岁够了！你不嫌丢人，我还嫌丢人呢！你们两个赶紧给我滚回家去！赶紧滚！赶紧滚！陆大少，苏小姐，太心急了，这就头发松绑了。明明是你先拽的我，但是我头发松绑，你在这干嘛？送你的礼物。这太贵重了，我不会收的。别动。我陆容音送出去的东西，没有拿回来。谢谢。哎，苏青，你回来了。我来就是问一件事儿，问完我就走。哎，苏青。你跟你爸爸讲话什么态度啊？真把自己当李家大小姐？我是不是李家大小姐，所有人都知道。怎么，你不认也行？回头我就把这话跟我妈说道说道。你，你什么你？秦素琴，你要是再敢比比，就别怪我不客气。你别忘了，你怂恿我爸跟我断绝关系。在我的认亲宴上，找人诬陷我未婚生子的事，我还没有找你算账呢。哎呦，吓死我了啊！苏青，这把你厉害，肩膀硬了是吧？你以为你傍上个靠山，啊，你就能干净了？别忘了，你当年可是未婚生子，这件事情我们都知道，也有迹可查。哎，怎么，你有脸做，却没有脸让我们讲啊？闭嘴，小青，你放心，这件事儿啊，爸爸一定捂得死死的。他俩谁敢说出，我就弄死谁。你算了吧，你还不是看苏青啊，傍上了李家，现在又舔个脸去讨好了。别忘了，苏家这次危机，说找周总才解决的。你同周雄飞那点破事儿，不要以为我不知道。要不是看在你们还有点利用价值。我早就把这件事闹得人尽皆知了。你敢？周雄飞不会放过你！别比我破罐破摔，你这个贱货，给我滚！苏德安，你是个人吗？我跟了你二十几年啊，小曲是你亲生女儿，你敢这么对我是吧？这苏雪到底是不是你亲生女儿？苏总啊，这事儿还真得查查。贱人，你说什么？你挑拨我关系是不是？贱货，你给我说清楚！我说什么说？小曲是你女儿，我说什么说？我说什么说？够了！我来只是想问一句，那个孩子真的死了
，死了。那孩子一出生，整张脸乌青，没抢救过来。小青啊，这件事儿过去这么多年了，别再多想。爸知道，都是你秦姨不对。所以你什么都知道，请素琴给我下药，让我在十八岁生日宴上失身。你都知道，小青，是爸不好。你现在是李葵华的干女儿，多少好男人都任你挑，忘了这件事儿。往前看，不劳烦苏总操心了。提醒苏总一句，这绿帽子戴久了就成习惯。你那宝贝女儿，还是做个亲子鉴定再说。贱人，你胡说什么你？你不要听他胡说呀！你给我说清楚！你给我说清楚！还是挑拨离间呀！你看不出来你不跟我说清楚，我跟你没完！你还说,说呀？你老东西今天我忙完了，你在哪里？我想见你。不用了，你也累了，早点回去休息吧。你是不是生气了？没有，我累了先睡了。嗯。哎，小燕呐，你怎么才回来？哎，妈呀，你看小燕，完全把我当仇人啊！你但凡有点长辈的觉悟，小燕呐，她也不会是今天这种态度。她不是还因为五年前我给她下药的事儿，还跟我生气？我那不是为了给大黄开枝散叶吗？你你你你还有脸提这个事儿？当时要不就是你，她当时能出车祸吗？妈呀！因为这事儿，你都说过多少次了啊？要不是你是我儿子，哎青青，你这几天是不是在躲着我呀？嗯，<笑>是，不说那些了。你肚子饿了吗？来，吃点东西。没事，不急。哦，好。那我们……梦圆，嗯，我们分手吧。昨天的事你也听说了吧？有人在宴会上大闹，说我侮辱身子，但那不是造谣。五年前，我确实生过孩子。一开始瞒着你，是因为跟你没有什么长远的打算。但经过这一段时间的相处，我觉得你人很不错。我，算了，我们不合适，所以分手吧。是我亏欠了你，但感情的事不能勉强。所以今天这顿饭就当是分手饭，我们好聚好散。你觉得怎么样？不用了，反正我也不吃亏，我们互不相欠。所以，你这是同意分手？好聚好散了。苏小姐，关先生。苏苏小姐，你在躲着我？你真跟老大分手了？你知不知道，老大因为这件事情，天天晚上买醉，昨天晚上出车和一辆大货车撞了。啊，那他人怎么样啊？好严重。医院下了三次病危通知书，老大到现在都还昏迷不醒。那他在哪个医院啊？算了，苏小姐，你和老大都已经分手了，跟你也就没关系了。
，你还是别去了，免得对你有影响。他都重伤入院了，我能不去看看吗？不是你说的好聚好散吗？我反悔了不行吗？反复无常，口是心非，直男怎么会懂啊？用地址发给我。苏荣烟，听说你伤得很，快不行了。哇，哈哈，老大，你身体素质好棒啊！病危通知书都下了三次了，没想到你这么快就醒过来了，我好感动。我，这，那你们聊吧，我我去给你洗，洗个橘子。既然你没事儿，我就先回去了。谁谁说我没事儿？那个，我啊，脑震荡，而且医生说可能会有后遗症。刚刚啊，严不严重啊？他特别严重。医生还说什么了？得住院观察。苏如烟，不知道分手对你的影响这么大，但是还是希望你振作起来，不要再这么颓废下去。你这样，我分也分不出。万阳都跟你说什么了？他说你整日饮酒买醉，所以出了车祸。分手而已，我没有买醉，根本不在乎，没放在心上。那就好，嗯，那你好好养生。<咳>我回去上班，真的走了。走哎，有些人呢、啊，明明希望人家留下，却还是让人家。有多少爱可以重来？又废什么话你、啊？不是，老大，冬天的太阳。才是最暖和的。冷战期不能太长，不然感情就淡了。以苏小姐的才华，追她的人从这里排到了法国，到时候有你后悔。看谁敢追她。陆先生，您的出院手续办好了。再多住几天。什么？续一个月房费，包月。哎，苏小姐，嗯，这是什么？鸡汤。苏小姐，你对我也太好了，一大早还给我送鸡汤，老大都没对我这么好过。不是给你的，是给他的。嗯，帮我带给他。给老大的。嗯，那你亲自去给不就好了吗？老大知道你亲自给他熬的鸡汤，肯定高兴坏了。你俩正好可以冰释前嫌。你别误会啊，我只是站在朋友的角度慰问慰问，没别的意思。之后还可以给他送了，没有之后了。昨天半夜老大突然头疼，医生来检查，说是有后遗症，眼睛可能会瞎，说脑子里有血块什么的。苏小姐，老大表面确实没什么伤，那伤都在里边呢、啊。你又想骗我是不是？我们已经分手了，他怎么样，跟我没关系。不做恋人还可以做朋友啊，做 friend 嘛。哎呀。老大这几天分手了以后，茶不思饭不想，这几天瘦了多少？你又不是没看见。我去上班啦！我看你才有后遗症。嗯，好香啊！拿走，这可是苏小姐亲自炖的啊，让我给你送过来。他怎么不自己来？我怎么知道？要不我给你打个电话问问。<笑>陆总，这是你需要签字的文件。先放下吧，再给我削个苹果。啊，哦，好好好，这么快就有新人了。嗯、苏青，这份文件送去总裁办公室。咱们公司不是被陆氏收购了吗？有领导空降了，别问那么多，赶紧去吧。
光看身材，陆大少和陆荣渊简直太像了。嗯，陆大少，我来给你送文件了。紧张。没有啊，苏小姐，你脸红了。今晚请你吃饭，不方便。不是，陆大少为什么要请我吃饭？上次你救了我，还没感谢你。怎么，怕男朋友吃醋不敢去？我们已经分手了。上次才说非他不嫁，怎么现在就分手了？还是说你只是怕我纠缠你，所以随便找了个借口？不是，为什么分手？难道是因为你想成为李葵华的干女儿了，所以嫌贫爱富？才不是！你要是嫌贫爱富的话，当初嫁给你不就行了？还逃什么婚？说不定嫁过去没有多久，就可以继承遗产了呢。原来你盼着我早死。没有没有，陆大少长命百岁，怎么可能早死啊？现在，我还真想让你嫁过来了，怎么办？陆大少，你在开什么玩笑？你没什么事的话，我就先走了。晚饭你请别人去吃。小东，明天安排苏青去午夜山，就看那辆公司有点问题的车。苏青，嗯，这是这个月新的设计图有点问题，要联系设计师紧急修改一下。但设计师去午夜山了，那边信号不好，也没有网，麻烦你跑一趟。嗯，现在吗？对，这是公司配的车，你快去快回。好。这可怎么办啊？青青，怎么了？陆荣渊，我车坏了。我帮你看一下。谢谢，啊，多亏有你。你脸花了？啊，现在好吗？卡苏诺吉托乔卡。青青，我陆无言，你是不是真的觉得我是个很随便的女人？你刚才心里很矛盾吧？你并不是完全不介意我的过去，相反，你介意的很。也是，没有哪个男人会不介意自己女人肚子里有别人的孩子。青青。我们重新在一起吧。我不把你车开回去，真的没事吗？没关系，太晚了，你一个人开车我不放心。陆荣渊，嗯，我想了一下，重新在一起的事儿，我还是再考虑一下吧。为什么？青青，我承认，我是有些介意你之前的事，但你多一点时间，我一定。我知道你的心意，我只是希望我们都能够慎重一些。怎么了？超市坏了，你坐稳。我我们会不会死在这里啊？别怕，有我在。子晴，你看。苏如烟，苏如烟。千万不能有事啊！陆荣渊，再见，再见。万阳，陆荣渊的
出车祸，在附属医院，你快过来呀、啊！小姐你好，病人失血过多，加之伤口在大动脉好，十分危险。想要保命的话，必要时候只能截肢。李医生，你一定要保住他的。哎，你们来的太晚了。按照目前的医疗水平，必要时候只能截肢。谁敢动我老大的腿？万先生，你快救救他吧！你放心，现在赶紧安排转院。现在不能转院，病人情况十分危急，路上可能发生意外。有什么问题，我们自己负责，赶紧的。苏小姐，你真真没什么事？我我没事，我跟你们一起去。苏小姐，你就不用一起去了，我们老大肯定会没事的。再说了，他家人都在车上，会没事的啊。那你们把他送去哪个医院啊？啊，王总，王总，老大伤势要紧。好，总之老大会没事的，你就放心吧。啊，如果只能二选一，请一定要保他的命。哎呀，不用二选一，老大肯定会没事。赶紧的，走。没事儿，没事儿。哎呀，别哭了！医生说你有轻微脑震荡，必须要留院观察。你想什么呢？别想了，他会没事的啊。若若，你不知道他伤的有多严重，他为了保护我，把方向盘把自己的那一边撞向了山体。他流了好多血，别哭了，青青，他会没事的，你相信我。来，吃个橘子吧。你昨天晚上一晚上都没合眼，吃完了就好好睡一觉。我突然想到一件事，陆荣渊是陆荣渊，陆荣渊肯定是陆荣渊啊，陆荣渊是陆大少。是陆氏集团的陆大少，你那个网约车男朋友陆荣渊，是帝京四大集团之首的陆家的陆大少，可他不是毁容又退瘸的吗？昨晚我看到了他身边的夏冬，还有来接他转院的豪车，而且陆大少很早就告诉我，他的腿并不瘸，是装的。老大，这个是陆展元在车上动手脚的证据，现在可以送到老爷子面前了。我变植物人的消息，散出去了吧？放心吧，全世界都知道了。陆展元那边估计已经在着手逼老爷子转让股份了。本来看到爷爷的面子上，只想把他逐出家门，可是他执意要找死，就别怪我无情。这狗东西也太不是人了，怎么说你也是他亲侄子呀，他呢，每次巴不得弄死你。这一次还害得大嫂和你一起遭遇危险，咱们可不能就这么放过。五年前的车祸加上这一次，够陆展元在监狱里度过下辈子了。这个陆展元，错就错在不该动苏青，跟陆展元一伙的，一个都没有放过。明白。对了，青青呢？啊，他现在怎么样了？他知道我写了吗？嗯嗯，老大，我这段时间太忙，我忘了。不杨丽，想把我害死？哎哎哎哎，不是，老大，你干什么去啊？你这腿这个样子，你着什么急啊？我现在就给他打电话，让他过来，你别急啊。不行，我得自己去解释。哎哎哎哎，躺下，去吧，一百多公里呢，你得走到明年。那你愣着干嘛？备车呀。嗯，好好好好，你别急啊，你别急，我现在就去。哎。爸呀，这份股权转让协议啊，原来是签了啊！小渊呐，已经是植物人了，咱们陆家呀，只能靠我了啊！
吴占元，小渊可是你的亲侄，那我还是你亲儿子呢！啊，你为什么好的都留给大哥，留给他儿子，就是不给我？给你的还少吗？<笑>多吗？啊，是公司百分之十的股权，还是那几栋大别墅，跟陆如渊他们拥有的比起来，多吗？啊，妈呀，你知道我一直想要的。是咱们陆家掌权人的位置啊！你就是因为这个一而再、再而三的要想弄死他。五年前的车祸还不够，你还想让他再出一次车祸吗？哎呀，这没有证据的事啊，你可不能乱说话啊！什么证据？这就是证据。以后的日子，你就在监狱里度过吧。我陆雄风没有你这儿子。那既然如此，你就带着你的证据消失吧。啊别哭了，青青，再哭我心疼。对不起，对不起。没关系，能被你抱，就算再痛，我也甘之如饴。你不是变成植物人了吗？怎么有好多那么出现啊？那都是让人放出去的假消息，就是为了让我二叔进套。所以，你连我一起骗。你知道我这些天是怎么过的吗？我联系不上你，又又联系不上外呀，我还以为你……对不起，青青，别哭了。你真的想变成残废啊？为了你，我怎么可能变成残废、啊？你脚没事吗？先去坐下吧。没事。别以为这样你就可以赢。陆如渊，从头至尾你都在骗我。青青，我行了。身价千亿的网约车司机，瘸腿毁容陆大少，活不了几年还娶了三个老婆，还快把人家虐死。这都是误会，青青，你听我解释。我不听。青青。当初你逃婚，我也很无奈。我这不是怕你对我有意见，才出此下策的吗？至于那三个老婆都是假的，那就是为了掩人耳目，全都无名无实。青青，嗯，能不能看在我差点失去一条腿的份上，原谅我？堂堂陆大少，需要谁？放手！我不放。我知道，如果这次放手，真没机会了。青青，我知道的，你的眼里容不下半点欺骗。陆荣渊，为什么是我？我也不知道，或许是上天注定。并且我早就想好了，不要在意自己的不完美，不管你以前是什么样子，我都要你。你是我陆荣渊认定的妻子，苏青，嫁给我。苏青啊，你快看我发给你的新闻，你继母居然是东巡飞的情妇，苏洵也是她的私生女，我看看。
，因为这条新闻，苏轼已经破产了。秦素琴和苏雪被扒出了好多黑料，还好你和苏家已经断了关系，不然、啊、这些人吃瓜都得吃到你身上。素清，陆总。你怎么来分公司了？我看到新娘了，我担心你，所以过来看看。没事儿，苏家那么对我，我怎么可能还惦记着那个家？而且，我也不是苏家的女儿了。苏青，如果你需要，我可以。没事儿，不需要。爷爷要求你吃饭，想见见未来的三媳妇。爷爷，哎，你好，你好，小青吧？陆爷爷好。啊，你好，快，小青，快坐爷爷这儿来。<笑>小青，原来我老听那个小子说呀、啊，介绍你。今天看见以后啊，爷爷啊特别开心。<笑>陆岩呐，你老大不小了，今天爷爷就替你们俩人做主，把婚宴呢定在八月初八。小青，你看怎么样？<笑>可能是一个新桥吧。<笑>那青青觉得怎么样？都听爷爷的。好，好，好，好，好，好。陆管家，陆管家，哎，把今天咱们这大好事啊，你赶紧给我刊登出去，让所有人都知道，我们陆家呀也要给长孙娶媳妇了。好呀，好，好，你让我进去，我今天我拿破自己的东西。你走吧，我也不会让你进去的。你怎么这样？你给走开你，你苏南。你这个贱货还敢来？我怎么不能来？我连拿过我自己的东西。这个家哪样东西是你？你真恶心！苏哲安，我跟了你二十多年了。你他妈跟了我二十多年，你给我占了二十多年绿帽子里，我养你啊，和奸夫生的孩子啊！为了这个爷儿走，我把我自己的女儿都赶出家门了，我我打死你这个贱货！你来咋啦？你要出人命啊！我打死你这个贱种！就凭你，白日梦破碎了吗？就凭你们娘俩也想进周家？只要敢打我，是楚家的儿媳妇，怀了楚天一的孩子。哎呀，野种和小山生的孩子是最卑鄙的贱种！给我滚出苏家，再给他进一步，我要了你俩的命！东西，滚！你等着，滚！苏青，都是你这个贱人！贱人骂谁呢？你，哎，雪儿，我要打死你！雪儿，别激动，你现在可是个孕妇啊！你跟这个贱人一般计较做什么？等你生下楚家的第一个孙子，哎，他苏青，一个李家的干女儿，他能干什么？妈，你说的对，苏青未婚先孕，一个陆大少、傅二少不要的三手货。拿什么跟我比？你跳舞比较丑。妈，你知道咱们姓那个人谁吗？你是霞儿。生的是个儿子，我抱在怀里，他才这么大。他不像其他刚出生的孩子，这样妈妈，他白白净净的。你看见我，错过不孝。
不不能让他败坏了你的名声吗？我的是你的名声，还是你苏家的名声？他现在在哪儿？所有人吗？什么？哎，对了，哈尔浩，我们心情太低，小青啊，是爸爸对不起你啊。苏格安，苏家还有我妈的一部分，我不会让她就这么消失的。但苏氏以后，与你再无瓜葛。<笑>静静，怎么了？是不是在苏家受欺负了？不是，那你怎么了？你快告诉我，我帮你解决。真没事，我一会儿就。好好睡一觉。明天就是慈善拍卖晚会了，我这样真的不会有影响吗？别担心那么多，你只是急火攻心才发烧的，明天下午肯定就好了。就算没好，一个慈善晚会而已，我们不去也罢。可那是爷爷特意为我准备的，我作为陆家未来的孙媳妇，不去的话……那既然你这么看重。现在就好好休息，睡一觉就好了。嗯、原来青青是因为那个孩子的事。小董，帮我调查一件事。五年前。天哪，是陆大少啊！他好帅啊！是啊，而且传闻他毁容取腿，没想到是假的。苏小姐，好幸福哦。妈，看见陆大少没有瘸腿毁？你说什么呢，天意？我都怀了你的孩子，我爱的一直都是你啊。这不是你母亲的遗物吗？你怎么拿出来的？我真气！五百万，七百万，九千万。陆总出价九千万，九千万还有没有加价的？九千万第一次。九千万第二次，苏小姐，你这个佐证好像是假的。这不是我的桌子，不可能，这桌子我一收到就放保险柜了。调监控吧。天意，你就帮帮姐姐吧。姐姐在慈善晚宴，就算假的东西传出去会被笑话的。她只是想帮山区的小朋友。她跟我说，捐多捐少不重要，重要的是心意。事情还没有最终定论，别这么做下去。我这也是担心，毕竟姐姐是李家的干女儿，又是陆家的未婚妻，这事传出去也不太好。这要是被李露脸家嫌弃了，可怎么办？早知道，我就把我的爱马仕换给姐姐了。
那款爱马仕限量包包全球只有三个，没想到楚乔夫人手里有，还慷慨捐了出来。我也是担心山区的孩子，毕竟现在我也有宝宝了，我也是受不了小孩子受苦。哎呦，恭喜二位啊！楚少，你有这么好的媳妇，我羡慕还来不及呢。夏冬，去助理。各位贵，不好意思，刚才出了个小插曲。呃，苏小姐的手镯呢被调包了，现在正在调查。呃，为了不影响我们拍卖会的进度，下面呢我们进行拍卖下一件藏品。一百五十万。两百万。五百万，平姐，我钱不够，你能帮帮我吗？一个破包，你还想让我跟陆大婶一样花个上千万给你拍下来？你这么虚荣干什么？不是，这毕竟是我自己的东西，被人拍走了，多丢人！嫌丢人你自己拍。抱歉各位，我我们的拍卖会呢暂停一下，调包苏小姐的人已经找到了。楚少爷，您上台来看看，这个人是不是您的夫人苏雪小姐？不是我，你们在污蔑我。楚少夫人，这监控都能作假吗？您解释解释。这楚夫人可真够搞笑的。作妖作的一直，连自己的包都拍不下来，笑死你！你知道吗？他们赶出了苏家，听说还收取他的私生女朱雪梅的夫人。不是我。既然楚少夫人不承认，那就交给警察吧。你吃一辈子老板。老底不得做出来。不能报警，姐姐，你倒是说句话呀！楚少夫人，你可。别乱拍亲戚啊！放开我！放开我！我是周家的女儿，楚家的夫人，你们凭什么抓我？天意，天意，你救救我呀！我怀着个儿子。周小姐，我早就跟你提出了离婚，你的事情跟我有什么关系？再说了，你做出这种违法乱纪的事情。把苏家和周家的全部冻结。你肚子里的孩子是哪个野男人的？我还想知道呢。天意，这个孩子就是你的。楚天意，这个孩子就是你的。是我喝醉了酒，我压根不清楚，说不定是你给我戴了绿帽子，然后把孩子嫁祸给我。楚天意，你个王八蛋，小三生下来的野种，看你这辈子。家的大当家，还有你苏青，未婚先孕的贱人，人尽可死，伤风败俗，恨不得弄死你！大哥，小雪，妈，小雪，妈，救我！你一定要救我出去！妈，妈救你！马上就给你周叔叔打电话啊！妈，你你给妈妈给楚家打电话。妈，楚天意不会来的，可就怀着他的孩子啊，他不会扔下你不管的。他说我怀的是野种。妈，你一定要救我出去，我要让苏青跟楚天意不得好死。妈一定救你出来啊！怎么救我？妈，妈想办法。你等着我，小雪，妈去想办法啊。苏青，你过来，我有重要的话和你说。关于五年前的事，你难道不想知道吗？先过去。
如果是想替苏雪求情，我劝你还是算了吧。你不是想知道你儿子的下落吗？你撤销对小雪的指控，说东西不是他拿的，我就告诉你那孩子在哪。你觉得我还会再上当？想知道，就照我说的做。我都不知道这照片是真是假，我就那么好骗？当年你爸爸把那孩子送出去，我可是亲眼看见送到了哪个府里。如果你想这辈子都见不到你儿子的话，我可以先走了。苏青，我可没有耐心陪你耗，我只给你三秒钟时间考虑。一、二，好，先把孩子交给我，我再放了苏雪。你当我好糊弄吗？你先放了小雪，先把孩子交给我，不然你以为你能躲得过李家和顾李家的追究？<笑>苏青啊，你真是太天真了。我猜你根本就不敢在陆少面前。一个大男人，如果知道自己爱的女人，可怜的男人，收了个野种，依他陆大少的性格，会怎么想，怎么做？你以为现在有李家的野种？如果让李家知道，原来你是品德败坏、未婚生子，你觉得他们？女儿吗？乖女儿，哼！欣欣，怎么了？陆若渊，我们去警局，放了苏雪吧。为什么？苏雪，她毕竟是我从小一起长大的妹妹，这罪名如果坐实，她下半辈子就在监狱度过。告诉我孩子的下落，什么孩子？秦思琪，你害我女儿受了这么大的屈辱，你以为我会告诉你吗？我就是耍你，怎么样？可能我玩你还嫩了点儿，你再敢动我女儿一下，我让你身败名裂，不得好死！再敢惹我，我就弄死你个贱人！你还想坐牢？你这个贱人！你还敢打他？松开我女儿！你对我的耻辱，我一定要让你百倍奉承！你等死了！哼！他们到底跟你说了什么？你告诉我，我帮你解决。没什么，我们回家吧，你累了。妈，那个野种真的在你手里吗？怎么可能啊？是有一次苏德安，他喝多说漏了嘴，我才知道。原来那孩子耳朵后面啊有个胎记，我随便找了个照片，就把苏醒的贱人唬住了。至于那个野种啊，哎呦，估计早就死了。哎呀，不说了，雪儿啊，你在里面受苦了，妈妈都心疼死了。妈，这些都不重要，重要的是五年前和苏醒上床的那个人。放心，找到了。现在啊，就等一个合适的时机。看好戏了，苏青，你这个贱人，这一次一定不让你翻身。嗯嗯嗯、喂，苏小姐吗？麻烦你来趟警局。有什么事吗？我们这里有一条你丢失的手链，你来取一下。青青，早餐马上好了。我有点事儿，不吃了。
你好，我是苏青，刚接到电话。妈咪，你怎么才来？小宝想死你了。你这个小朋友，叔叔刚刚还在教育你，做人要诚恳。四小姐，你看这是你的东西吗？这是我的手链，怎么会在这儿？这是我的手链，怎么会在这儿？多半是这个小朋友拿偷拿的，年纪轻轻就成了警局的常客，以前还好一点，现在连这么贵重的东西都敢拿。不是的。我只是想拿一件东西做纪念，要不是被砍出福利院太饿了，我也不想再找警察叔叔帮忙找漂亮阿姨。这么说，你主动投案说盗窃是假的喽？对，我才不偷东西呢。这个小朋友，他从小就是孤儿，别看他才四岁，古灵精怪着呢。既然如此，那叔叔送你回福利院。小宝不想回复的医院，想找何老师、老大、小宝。小宝害怕。叔叔帮你去讨个公道，跟我走。小宝不要离开。漂亮阿姨，你能收养小宝吗？小宝很乖，吃的很少，不要什么钱。警官，要不这样吧，我先把小宝带回我家，等你那边核实清楚了，我再把他送回来。这是我的身份证，有什么问题可以直接跟我联系。好吧，走吧。妈咪，以后你就是我的妈咪，我就是你的儿子。真乖，那我们先回家好不好？好耶。来吧，我们先吃饭好不好？我要先洗澡。好，我们先洗澡。妈咪，你可以吗？小宝，你今年几岁了？四岁。妈咪，小宝真是妈咪的亲儿子吗？是啊。妈咪终于找到你了。原来妈咪还要小宝，只是把小宝弄丢了。放心吧，小宝，妈咪再也不会弄丢你了。这个不是警察局非要叫你妈咪那个小孩吗？真是你儿子啊？百分之九十九点九九，你看他跟我长得多像。叔叔阿姨好，妈，小宝你好，是挺像的，不过我看他跟陆荣渊更像啊。小宝，吃的到了，先过去吃好不好？他鼻子、嘴巴，还有眼睛，真的青青，太像了。不会吧，四年不会。五年前那件事儿，你还记得多少？我那时候神志不清，连对方长什么样子都没有看清楚。要我说，你做一个亲子鉴定也是做，做两个也是做，你倒不如让陆荣渊和小宝一起做一下，反正不让陆荣渊知道不就行了？那你后天婚礼了？我只需要选好礼服就行了，其他都是他安排。天哪，亲戚，我这算了。是你儿子？嗯，我才刚找他。如果你介意的话，后天的婚礼可以取消，不能放弃他。所以你要放弃我？不，是你和他，我只能选他，只选他，还是只选他吗？
，金晴，你怎么可以这么狠心啊？为什么不可以两个都选？我不是跟你说过，我可以接受你过去的一切，这才多久就都忘了。可是那时候我还没有找到我的孩子，而且陆家也不会接受一个未婚生子的女人做孙媳妇的。做我的陆太太，做我的陆太太。你说什么？我说。做我的陆太太，在你开口之前，我早就知道你找到孩子的事了。你都知道，是若若，我就是你的春天。陆如渊，你真的不介意这个孩子？介意，可再介意啊，都抵不过想跟你在一起的心。苏青，人生不过百年。我已经过完三分之一了，剩下的三分之二，我想有你陪我一起走完。别吵醒小宝，回房间。苏秦要躲到什么时候？这是离婚协议，赶紧签吧。你就是个疯子！我劝你赶紧结了，我没什么耐心。你松开！别指望我跟你还有可能。没娶你之前，我一步一步好不容易得到楚家的认可，娶了你之后，我一天不如一天。当初娶的要是苏青，我何至于落到今天这番田地？你贪图我周家女儿的身份，现在又把所有的过错归咎到我一个人头上。要不是你做的那些蠢事，我会失去继承人的资格吗？再不离婚，我连楚姓都要失去了。别给脸不要脸，赶紧签！我不签，我现在肚子里怀了你的孩子，我一出生就没有爸爸。我跟你说，这婚离定了。至于你的孩子，是打掉还是留下随便，别指望我。天意，你不是人！不签，我有的是办法让你签。楚天意，我希望你不要后悔。认识你，才是我楚天意最后悔的事。小雪，你不应该，不应该签字。我不签，难道让他逼死我吗？让他伤害、报复我的孩子，跟我一样成为见不得人的野种。小雪，我现在已经一无所有了，你什么也帮不了我。妈妈明天都安排好了，苏青川这一次肯定会身败名裂的啊。那又有什么用？万一陆荣渊还要他，一切都是徒劳。你放心，妈妈这次一定能帮你。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。喂，五年前的事已经查出来了。跟苏小姐一夜春宵的人，你猜是谁？说。跟苏小姐一夜春宵的人是你呀、啊？什么？夏冬，你确定你没查错？我确定。老大，五年前你被陆展元下了药，苏小姐那天也被她继母和苏雪下了药，结果苏小姐走错了包间，去了你的包间内。难道你一点都不记得了吗？不记得了。也是，都过去那么久了，老大肯定早就忘记了。不过现在知道是苏小姐，那苏小姐的儿子就是你的儿子呀。老大，明天就是你们结婚的日子了，这个好消息你要赶紧告诉苏小姐。先别说，明天婚礼我再告诉她，给她一个惊喜
，你别说漏嘴了。好了好了，嗯。怎么了？没事，你继续睡。我回家一趟，明天从陆家出发来这里迎亲。注意安全。知道了。哎呀，这结婚也太累，不到五点就起，一辈子就这一次，没事就过去了。倒也是，不过陆荣渊起得更早，我今天四点半到楼下的时候，他刚好下楼，那脸上春风得意。不过，你真要小宝当话筒啊？你没想过万一怎么办？这陆大少的婚礼，谁敢？哎呦，这成为了陆大少的夫人，她就是不一样。这以后还不得在地京横着走啊？哦，那横着走的不是螃蟹吗？<笑>刚刚跟万阳打电话了，他说还有半个小时就到了。新娘子，请问你现在紧张、激动？但是好像你看着比我还要紧张啊！小雪，妈妈爱你，但妈妈再也不能陪你了。我说我，妈妈一定会帮你的。妈妈这次一定能帮你！啊！别紧张，肯定来得及。我不紧张。你不紧张，你手抖什么？嗯？喂！不是说好八点准时到吗？这都九点了，怎么还没来啊？要不打万阳电话问问？怎么了？嗯，没事儿，估计是起太早没有睡够的原因。我打陆荣渊电话问一下。喂，大嫂，估计老大在路上被什么事耽搁了。这样，这边的婚礼流程快开始了，你先过来先。好，我们得自己去婚礼现场了。啊？啊，没事儿，何必在乎那些繁文缛节的呢？今天就让你展示一下我安车神的车技。走，出发。下播，联系上午吗？还没有，刘大嫂别着急，我所有人都快出去找。这宾客都到齐了。大嫂，不到。大嫂，如果你先回休息室，这里交给我。苏欣，你是谁？你不认得我？五年前，豪庭大酒店九零八房东，是你非要舔着脸要跟我一夜缠绵，忘了我这个给你破处的呢？你胡说什么？是哪来的垃圾？夏冬，赶紧把他给我清出去！慢点。哪儿来的蠢货，敢来我们陆家的地盘撒野啊？儿子，看你一把年纪，看你还是往后退一步。这是我和苏青的私事，与你们任何人都没有关系。来人，把他给我赶出去！来人，把他给我赶出去！老爷，今天都派出去找大少爷了。哎呦，苏青，你被我破了处，还给我生了儿子。这儿子，你认还是不认？认，认什么？你也配？你还挺嘴硬、啊。大家看，这是苏青怀了我孩子的孕期照片。哪来的臭屌丝？今天什么场合？还有你在这大放厥词？姐姐，你怎么不解释啊？
，难不成是真的？啊，对，五年前确实消失过一段时间，那这个孕妇照就假不了。苏雪，这一切原来是你捣的鬼，我真后悔当初没有弄死你。苏哥啊，我好歹也是你养了二十多年的女儿，你张口闭口就要弄死我，你眼里到底有没有王法？你眼里还有王法吗？我做了什么？我只不过是让真相大白于天下。这就是你给我生的那个角色，长得不像。妈，你救我！放开！你先走。父亲，没想到你也有今天，装什么冰雪一节的人设？你的私生活哪一点配得上大家闺秀的这个名声？你这个人尽我福、道德败坏的贱！你看看大家看你的眼光，是不是觉得很厌恶？住手！你居然没死！我还能什么地方碰死心？我废他什么地方？谁让你碰死心？说！没有人。我想一掉海里。多爷，我说，我说，是苏雪，是苏雪指使我这么干的。你放屁！苏雪找到我，和我上了床，给了我一千万，让我来大闹苏青的婚礼，还说闹完之后。他要和我一起出国，和我结婚，还要给我生儿子。污蔑，他在污蔑我。我没有，那晚的视频我都录下来了。陆大少，你要不信，可以看呢、啊。左右，一个都别想逃。不是我来晚了，要是受委屈了，我没事吧？这些欺负你的人，就一个都不会放过。为我伤得这么重，我不能去医院。我没事，没关系，等你再去。不知道是否陆荣元最近太过仁慈，所以才让什么垃圾货色都敢踩到我的头上撒野。你们不是都想知道我老婆以前是吗？我来告诉你，苏青五年前是未婚生子，但孩子是我陆荣渊的。五年前我就跟青青认识，我们一见钟情，而且非常相爱。我们生下孩子以后，并没有选择公开，因为我认为也没有必要公开。但我没想到的是。这就让有的跳梁小丑有机可乘，用这样的方式诋毁我的妻子。他居然承认小宝是他的儿子，他敢说，在我和楚天一结婚之前，他交往的对象就是苏青，而楚家所定的儿媳妇也是苏青。<笑>苏雪、啊，这么说。你是承认苏德安所说的一切了？是又怎么样？慕容渊他就是在说谎。在苏青逃婚之前，他一直是跟楚天意在一起。而五年前他所怀的那个野种，根本就不是慕容渊的。堂堂帝京的第一大家族，怎么会选择这样的女人当当家主母呢？说出去，岂不是让人笑话？楚天意，你这个孬种，你给我站出来说话呀！你不是心心念念、做梦都想跟苏青在一起吗？这不是给你表现的机会了吗？只要你说出来，就没有人敢要他，你就可以名正言顺的跟他在一起了。苏雪，你个疯婆子，你胡说什么呢？我看你真是疯了。当初婚礼就是他给我下药。事后微醒，我敢说出去告我强奸，让我身败名裂。还好我早就看清了你的真实面目，这才没被你骗来。现在你还想偷我下手呢？啊
。哎呀，真是狗咬狗啊！听财，哎呀，鼓掌。苏雪，你破坏了我跟青青的缘分，还在这里颠倒黑白。我告诉你，你跟秦素琴今天的所作所为，够你们在这里待一辈子。我妈呢？你妈，苏雪和秦素琴两个人合谋，让秦素琴在我的街心路上开车撞上车的。什么？让现场发生了几十辆连环追尾。他们为了置我于死地，甚至不顾汽车爆炸的风险，也要要了我的命。你真的没事吗？我没事。你妈，秦素琴被爆炸冲晕了过去，然后烧死在了驾驶室里。你妈已经死了，就因为你可笑的嫉妒心。我，不可能，骗我！你们都在骗我！告诉我，你得庆幸你妈死，不然我有一百种方式让你生不如死。把这人渣给我带下去，看好了。走，赶紧的，走。抱歉了，各位。今天本是我陆荣渊的大喜之日，没想到被几个心思恶毒的小人搅和。今天的婚礼就此结束，补办婚礼的时间会再通知各位。我再重申一次。苏青是我的妻子，小宝是我的亲儿子。但凡有人再往他们身上泼脏水，就休怪我陆荣渊翻脸无情。陆荣渊，老大本来就受了重伤，撑到现在已经是奇迹了。嫂子，你快叫医生，我把老大送去医院。你一杯暖锅，小宝给你的糖。哎，好，朋友，谢谢你啊。你一个当间爹就不没事了。啊，好，好，好。对不起，陆爷爷，小宝估计是听到陆荣渊在婚礼现场说的话，误以为自己真的是他的。哎，嫂子，老爷子，我知道现在可能不是说这个的最好时机，但我忍不住了。小宝就是老大的亲儿子，五年前让嫂子怀孕的就是老大。什么？哎呀，你说的是真的？老爷子，亲子鉴定还能有假吗？夏冬，鉴定报告给我。老爷子，你自己看吧。哎呦，是真的，真是我的重孙子。<笑>多好了，啊，是孙子。爷爷第一次见面啊，也没给你带什么合适的礼物。这样吧，爷爷把这宝贝啊给你，以后啊有了他，你就是咱们陆家的继承人，再没有人敢对你啊说三道四了。陆爷爷，这个小宝他不能收，要不，要不等陆荣月醒了，我们再决定。你别管，你别管。这是爷爷给孙子的见面礼，你当妈的你别管。嗯。小宝，快谢谢祖爷爷。谢谢祖爷爷。陆阳，你们早就知道，为什么不告诉我？哎呀，嫂子，老大也是婚礼前夕才知道的。他昨晚才知道，他今天凌晨才知道。老大本来想婚礼的时候先告诉你，然后把小宝的身份公布出来。但是你看，反正我忍不了，早说晚说都。你醒了，有没有哪里不舒服？要不要喝口水？进去。对不起啊，让你有一个这样的婚礼
，不是你的错，而且没关系，我什么都可以不要，只要你和小宝好好的在我身边，我就心满意足了。对啊，小宝是我亲儿子，当年那个人也是我。万阳已经跟我说了。没想到这么巧，兜兜转转都是你。那只能说明我们这是上天注定的缘分。你呀、啊，只能是我陆荣渊一个人的。嗯，以前怎么没有发现我们陆大少这么有才华少？以前，我们的婚礼就定在九月九，长长有九九。好，姐姐。